The lecture is about uh, clinical considerations, and we'll take one movement by one. So we we'll start with in mass retraction. Now, in mass retraction, when you try to use in mass retraction or any retraction, aqual active unit the rahtharek, with all the reactive unit the homa resistant, the in the implant. So we're going to move the active unit the water. بس شلون نريد ترجع الانسايزز مالتنا؟ Now uh, of course ideally احنا نريدهم يرجعون bodily movement but actually it doesn't happen this way. نادر ما يرجعون هم truly bodily movement. What happens is if you get controlled tipping في اغلب الكيسات it is fine الى حد ما. And controlled tipping اللي هو مثل هذا هو هذا الاصفر وينتهي الى هذا الوردي مجرد انه الابكس ما يتحرك والانسايزر الكراون هو اللي يصير بي تيبينج زين ات از فاين في اغلب الكيسات لانه يوجلي ذير مور بروكلاين اذا هم مو بروكلاين تو ابرايت لا يو هاف تو ايم فور ذا جرين وان اللي تريد ريل ترانسليشنال موفمنت ويتش از نوت ايزي اتس نوت ايزي ات اول انه تحصل هيك شيء بس اللي نكرهه بالذات هو the green one هذا ال uncontrolled tipping اللي راح يصير excessive tipping كل شو هواية والroots راح تطلع لي بيلي والمشكلة بالroot أكثر من the crown the crown يصلح بس the roots يسوي له the crown بالنتيجة the roots راح تنتهي ب resorption لأن راح تضرب the cortical plate راح تضرب penetration but this is the thing which we want to avoid so what do we do Now generally, when you touch on it, the incisor, when they see it, when they put the tad, the mafroul, no, the tad, talma ho fog, and the wire jawa, the mafroul, no, the wire will reach the fog, right? The mafroul, no, the incisors will reach the intrusion, right? If the incisors are the intrusion, the arch wire, what will happen? راح يفر هيك المفروض انه راح يسوي لينجو روت تورك هذا بديهي فالبديهي انه انا من احط تاب عالي شويه هنا أنا. واسحبه على هوك ناصي مثل هذا المفروض اي اند اب وذ وات وذ اول ذا جود ثينجز اللي هي جود تورك و فيرتيكال مانجمنت بحيث اقدر يصعد لي اياه بس داز ذيس هابن؟ Unfortunately, no. This is not what happens. هذا مو صحيح. اللي يصير إنه إحنا ما دنا نتعامل ويا الواير هذا دنا نتعامل ويا a segment. Now this segment has a center of rotation. إذا إحنا رام نسحب low like this, اللي راح يصير هو rotation is going to become like this in a clockwise manner. راح تفتر الأسنان. ما راح تجي عدله مثل ما انا كنت اتمنى. زين شلون اجيبها عدله لا عد؟ اجيبها عدله لازم اجيب الفورس within the center of rotation. لازم اجيب الكاد والهوك هذا الباور ارم العالي واخليه ايش قد ما كان ويا center of rotation. هيك اضمن نوعا ما يجون عدلات. زين وين اذا جبت بينما اذا جبت مايل وهم through the center of rotation. بعدنا ضمن the center of rotation. المفروض the arch may may for كل اللي راح يصير راح يصير be intrusion of all the arch. كل اللي يصعد. Which is difficult to obtain. بس راح نشوفهم بالاستعدادات الجاية. وإذا جبت ناصي اللي هو هذا دائما إحنا نستعمله. إيش راح يصير؟ راح يصير be rotation of the arch. The anterior راح تنصع وال posterior راح تعلى. وراح ننتهي بانه عندنا deeper bite with lateral open bite. So we have three scenarios. اجيبه مست عدل وعالي يجون translational وهو هذا المثالي بالنسبه لي. اذا البيشنت deep bite واريد اسوي intrusion and retraction احاول اجيبه هيك بحيث اجره لقدام. هم راح يجي بكام لا تقلقون اذا تشوف انه مو كل شيء واضح بس افتهم الكونسبت. اما هذه this is the worst one. هذه نتيجتها راح يصير عندك جام سمايل 
Atenzil incisors, but I said I did lateral open bite. But this one's the worst. This, these are better. So then I design my appliance. It is better that I make long our arm harder. وأخلي التاج ماتي عالي وش قد ما أقدر عالي لأنه it is impractical إنه أنا أخليه إلى مستوى العلو اللي أنا أحتاجه فعلا المستوى العلو اللي أحتاجه فعلا راح يصير above the gum كل شيء هواية اللي يكون practical but it is practical إنه أخلي هذني انتبه لي ترى ذني crimpable hooks أكو يمنى وأكو يسرى يمنى تختلف عن اليسرى مو مثل الكرمبل هوكس العادية. This is a case تلاحظ هذا جد أعلى ال هذني مالتهن ال hooks ذا ليش كانت ويل جام تقريبا ويل جام مال كيناي لأن هذه صاعدة في خمس مليمات أبض الدم ومن رجعها لي وراء تلاحظ إنه you don't have a lot of lingual tipping أكو شوية هنا أنا بروكلايند هنا شوية أقل بس أقل مو هو هذا ليش؟ لأنه you are closer to the center of rotation. But is this enough? No, it's not enough. هذا ممكن يسوي إنه control tipping بس إذا the three translational movement you need to control torque بعد. So how do I control torque? Heavy gauge wires. Then heavy gauge wires is a must. لما أنت تشتغل هيك you should use let's say 90, 25 stainless steel wires. بعد إيه إيه؟ which one which one the 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 انت تسوي لينجو تيبينج تريد واحد عاكسه بالضبط فانت من عندك بروكلايند انسايزز تخلي له اكثر يسوي بروكلينيشن انت تسوي اكستراكشن وترجع لي ورا يوز ام بي تي براكتس يوز هيفي جيج وايرز وربما حتى تاخذها بري تورت شويه الوايرز اذا ذولي كلهم اشتغلوا ويا التاد ات وود بي فاين هيك يلا نحصل ترانسليشنال موفمنت بس translational movement من التاد ألون كل صعب يعني إذا حطيت مثل round wire mage لا راح يصير tipping راح يصير tipping ما ممكن بس ويا ذني إيه ممكن فهذا الرسبي مال ال class two division one I have to retract on 1925 stainless steel I have to use MBT brackets for the interiors or I have to use long crimpable hooks وممكن بري تورت واير همينا سو بي ار سي اس بي بس هاي سالفه ام بي تي سو وات اباوت اذا اريدت تسوي انتروجن اوف ذس انتروجن هنا اتس اتس فيري امبورتنت انه انا من اسوي انتروجن انه هذا يمشي ضمن السنتر اوف روتيشن ونيش مضبوط شلون نخلي السنتر اوف روتيشن يمشي بيناتهم بس راح نشوف شلون بينما وات وي دو جنرالي اغلبنا نستخدم ناصي وهذا ناصي نستخدم لو جيج وايرز اللي هي حتى يزحلق الواير لان 1925 يلطش وما يتحرك فحط 1622 وات هي اندز اب وذ از هي اندز اب وذ ابرايتنينج اوف ذا انسايزر بالبداية إذا هي بروكلايند يصير بها برايتنينج يمشي الحال بعدين ورا شوية 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 ينتهي إلى لينجولي تيبت انسايزرز which is very ugly كلش أبدا ما مقبولة بس that's not the end of the story إذا ما تستخدم هيفي جيج وايرز شو يصير للكيناين؟ أنت من دا تسحب لفوق والهوك بين الكيناين والتو الكيناين دا يصعد مو بس ده يصعد ولكن ده يسوي distal tipping ال distal tipping مال K9 هذا من ده يصعد شوف ال K9 ده يسوي distal tipping ده ينزل الواير اللي جوا يسوي لك extrusion بال incisors ويسوي لك بين uprightening هم ينزلن ويعدلن ده تخسر torque ده 
that has a dumb smile, that has an upright canines. The more she said, be, how many had them inside the canine? How the river loss is a roller coaster effect. The premolar, the molar, the molar, and you actually lost anchorage. And the chin it read, treat it, treat it, anchorage. Has that anchorage? No, you lost anchorage. But now, six will five yet Kadimun, and I lose anchorage. The canines are upright, we are the incisors is here on upright, lingually tipped, we in his loon, it's a gum smile, and then. For the Natija has said it on a lateral open bite, Akhtar be her bad. So this is a case that is similar to the one. لاحظ ال overbite قل ال canine صعد ال four ال four هذا ال five وال six تقدمه وال هذا هذول they're more upright. But this is not something favorable بالنسبة له. So what do you do about it? هنا في this case you have to stop treatment with عدلة. Or sometimes you even get a step بين ال six or بين ال seven. هذا الستيب دلالة على شنو؟ دلالة أنه صار عندنا some type of intrusion بال6 as well. ليش؟ لأن they see rotation of the arch. The anterior is going down, molar is going up. فصار عندنا rotation of the arch. So أجي أضع بنص العلاج it's fine. الغريب بهذا الموضوع الشيء الوحيد الزين هو الـ overjet قل الهواية. لأن overjet قل من الـ lingual tipping وقل من الاكستروجن وقل من الريتراكشن فيجوز كان 10 ملي اوفر جيت وانتهيت هسه ب 2 ملي اوفر جيت اند يور هابي بس با اللاترو اوبن بايت اللاترو اوبن بايت مشكله هاي زين لانه ما صار جود كنترول الى هذه وات يو دو از يو بوند ذا 7 زين اند يو ري ليفل But you could have avoided this, avoided it by first bonding the seven, and bonding the seven in extraction cases is a must. Muktiari, you have to bond the seven. أحسن ما تحط transpalatal bar. Over transpalatal bar, on the seven. So if you bond the seven, هو هذا the must يعني اللي تسوي, and you have to use a heavy gauge wire. إذا تيجي على الـ MBT they make a small RCS bend as well. إيش إيش RCS بيد stainless steel هم الساعد تقلل الـ lateral open bite هاي اللي تصير. So the key to the recipe إيش قد ما أقدر أخلي هذه الـ hook أخلي الـ direction ماتي as much as high as possible أخلي الـ wire ماتي 1925 I bond the 7 Then I use MBT brackets in the interior, and that's the most that you can do. And later, let's call it a day. Okay, let's. The RCS bend is going to be like this for the upper, and like this for the lower. But I want to treat this lateral open bite. Actually, what is موجود? The موجود has a heat. We're going to do a heat. An exaggerated curve of speed, Nana. Then, or Nana, relax. No. Okay. But what about total arch retraction? Now, total arch retraction. This ma la awal wahla to sad. Ah, wa minu bina istawal total arch retraction. It's true. Aghlab na min istawal total arch retraction. Bas min tahat tad hu rah istawal total arch retraction. Shi tam abayt. Why? Is because there's friction in the five with six with seven. Those are going to pull on the wire. From when it reaches the incisors backward, it will automatically the five with six with seven reach a little bit more. This is a little bit different from patient to patient, from wire and bracket to this and the tube to one. It's different. But here, this is one of the strengths of the in-mass retraction. بالتاز انه مرات تشلع 4 آه الى بيشنت وعندك 10 ملي موفر جيت وتحط له باور تشين او هذا كلوزنج كويل هذا ويروح يرجع لك ورا 
ثلاث اربع اشهر تبقى 4 مليم اوفر جيت تكون ممتاز رجعت ستة ما الف فور نفس السبيس ولا نسيت او اذا قل قل فد شيء كلش بسيط هذا ار سي اس بنت يس زين الار سي اس بنت هو واحد من المجرمين اللي يسوي مور فريكشن لانه مو بي مو شغل مصنع شغل ايدك فيصير بي طعجات فيسوي مور فريكشن يقفل على 4 5 و 6 5 و 6 و 7 ويرجعهم لي ورا وبالنتيجه السبيس تبقى نفسها بس الاوفر جيت قلت منين قلت الاوفر جيت؟ الارت كله رجع بس بنفس الوقت السنترال صار بي ابرايتنينج وهذا ابرايتنينج الوحده يقلل هوايه بدون ما اصلا يسد السبيس وشويه ريتراكشن زين هذا شو يسوي له العال؟ يعني معناها اني كيس انا اذا راح اشتغل اتوقع انه راح يصير عندي ديستلايزيشن مو اكيد نور افري كيس بس اتوقعها لا لانه راح يصير a lot of distal retraction which you didn't design it for اذا انت رايدة انه تسوي بس ديستلايزيشن اتس فاين بس اذا انت رايدة اكستراكشن اقول لك شلون حلها بعد اغلب المرات انا اريد الاكستراكشن مو ما اريد راح تعتمد بس على اللينجوال تيبنج فاست دير بالك على السكرو مالتك السنون من راح ترجع لي ورا ترى راح تضرب السكرو فلازم تدير بالك من السكرو انه تحط السكرو كلش قريب من المولر حتى من يرجعون البري مولر يرجع عند مجال البري مولر يرجع This is one. The second point is you can put an elastic من the six إلى the canine. يشجع الميجيل موفمنت of the six. فما ي... حتى لا يحشر. فأنت أول ما تبدي يعطي أول visit مثلاً بدون elastic. بس تاد to هذا بس تاد to hook. من تجي تباع the next visit إيش the space ما قلت. زين معناه اكو فريكشن دا يصير احط لي انذر الاستيك من ال6 للهذا اثنيناتهم سوا شغلهم هذا يشجع ميجو موفمنت اوف ذا 6 وهذا يشجع الديستو موفمنت شوفهم يمشون كل فيزيت لازم اشيل الاستيكات واشيشه للواير احركه يمنى يسرى اتاكد من البيتنسي مالته مو طاب تكلبسات شغلات وحاشر هو لازم يكون فلوينت وش صح 19 25 بس من الشيل اللاستيك مفروض يفتر على بالك 14 راوند لان هو ليفل مفروض يتحرك من تشوفه قوي ما دي يتحرك اكو مشكله اكو تكرسات جوا طب بطلع اش كم مره تشوفه لا ينظف يصير فلوينت مفروض تجره من اللي من يتحرك تجره من اللي يسرى يتحرك مو بقوة مو بدون قوه بس يتحرك مو قافل ولا عطش <تصفيق> you should reach 1925 night tie قبل لا تحط 1925 ستيل يعني واصلين من عبد الله 21 اي 1925 night tie بعدين 1925 ستيل 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 ما تعبر هذا بس قلت لي بالقوه تفوتيه اول فيزيت بالقوه تفوتيه بس مو تعوف يصير ليفلنج المفروض تجيني فيزيت ثاني من صار ليفلنج تشوف يتحرك يلا تبدي نسوي ريتراكشن ولا سوي ريتراكشن وهو قافل شو الفائده؟ هو ما ينزح لك اي راح راح يسوي ريتراكشن اوف ذا هول ارتش باي تيبنج اوف ذا لو اوف ذا انسايزرز نوت ريلي ريتراكشن اوف ذا انسايزرز لان راح تشوفين مشاكل ريتراكشن اوف ذا هول ارتش هوايه مو قليله الاكستراكشن از اولويز ايزير This is your sign that it's it's going good. If I shift it, like you said, but in all cases, if you don't want to shift the elastic, shift the elastic, work it. You may be stressed a little. Just be sure that your calculus is clear. Not to push. But I'm sure your sign when you want to know when you see the space of the four decrease or see the wire get out from behind. If the wire doesn't get out from behind, the space is clear. Then no, it doesn't work. If you put it between them, 
زين المفروض لا but keep in mind انه ال crowns when they move they generally tilt they don't move bodily فلا تتصور انه ال 6 راح يتقدم هواي لقدام بس احنا خلي ببالك ايش قلنا احنا ما نريد ال 6 يتقدم نريد الفورس مال تقدم ال 6 تكابح الفورس مال ريتراكشن اوف ذا تاد فيبقى ال 6 ريليتيفلي ذا سيم احنا ولا ما نريد اوصف انكر جاد ليش حطينا التاد فبالبدايه نحط تاد شفنا مثل ما قال الدكتور انه بده يطلع السين من ورا وكل مره بده يسوي السنش باك وبده يمشي الامور جيده ممتاز بس كثير من الحالات راح تلقي ما يطلع الواير من ورا وتظل تعاثر وتعاثر ما يطلع الواير من ورا الارتش بده يرجع بس بده يشتغل توتال ارتش ميكانكس السايزز بده يصير بين تيبنج ما بده يصير بين ريتراكشن فشو تسوي تضيف لك لاستيكا ثانيه من ال6 او من ال7 للكينا حتى it encourages it تلقيه تمشي يتحرك ذاك ال6 يبقى relatively the same بس يبدي يطلع الواير من ورا ligation why would you ligate interiors as a separated ligation or full or group ligation or like whatever you like ماكو مشكلة لا ما يأثر هو طالما لا طش ما يأثر انسايزر تحطه ليجتشر إلاستيك ولا ميتال إلاستيك بس إذا أنت راح تبقى ست شهور سوالي ريتراكشن ليش ما تحط ميتال إلاستيك وتخلص مو أحسن حط ليجتشر واير عفوا وخلص حتى ما ضل كل فيزيت أبدلها لا أنا ما حطه على الكيناين حطه على الهوك على الهوك كل الشغل على الهوك وإذا حط على الكيناين لازم يسوي ليجيشن 3 تو 3 حتى يصيرون سيجمنت خاف ما عندي هوك بالعياده احطه على الكيناين هوك بس اسوي ليجيشن من ال 3 لل 3 اذا حطيته على هوك اوف ذا واير ما تحتاج تسوي ليجيشن 3 تو 3 اي هم راح يلتمون هم دا يلتمون مو دا يتفرطون فماكو حاجه اوكي Problem. So what are the side effects? Well, side effect number one, احنا هواي مرات يغرنا انه طالما انا عندي 6 وعندي تاد ليش احط ال7؟ اوف على ال7 ما له داعي بس لا ال7 مو راح مو راح تحط التاد ال6 راح يرجع راح يدفع ال7 ال7 فجاه تلقيه صار اكستروديد راح تلقيه يصير اكستروديد هذا ال7 فهذا ليش تلقي اكو ستيب بين هذا وبين هذا حتى اذا سويت البوندنج لل7 مرات ال6 من يرجع ويدفع ال7 ال7 اخر واحد ماكو واحد لازمه ورا فالتيبس تيبس ديستلي فيصعد الميجل سايد مالته فشوف شلون هسه الميجل سايد مالته صاعد والديستل سايد مالته نازل ليش لانه التيبت ديستلي وهذا كلش كومن ال7 يصير تبت لا ال6 يمشي وياه على طريقه بس ال7 ماكو واحد يلزمه من ورا فيصير تبت زين هذا شو نسوي له لما احنا ندري كل زين هيك راح يصير I just give an extra tip لل7 something to encourage انه الكراون مي موز مور ميجلي والروت مور ديستلي بس اعطي هذا شوف هذا شلون A little bit more tip. حتى يجيب ال يجيب ال crown more mejorly, يجيب ال root more distal. إيش تعرفن؟ لا مو هذا from leveling from day one. أول ما تشكلي تحطيه هنا على. إيه from day one. لا ما يصير the debonding. The debonding of sevens طبعا is more common than sixes. مزعج. بس it's possible. أنا شفت لا I don't like bands I never use bands I've never used bands طبعا سنوات جز عشر سنين ما شايف الباند إلا من أحط لي ترانسفليتال بار أو أحط لي فتشي هايراكس أو فتشي اللي أنا ما أضطر أحط بانز وإذا ما أضطر ما أحطه I would always bond sixes sevens always bond them but sevens they break more commonly والسبب في هاي الشغلتين الأولى إنه they're more rounded فلذلك من يجيب مال 6 الداتا على 7 مال 6 is designed to be flat 
بيلقي لك واحد هو راوندد هو مال 7 مو مال 6 السبب الثاني ليش دي بريك اوف لانه هم اللي ورا كلش يوجلي يصير كونتامينيشن يصير مشاكل فهواي تتكسر عندي 7 هذا بس من ارجع اسال ريبوندنج نادر ما تنكسر مره الاخرى لان اعطيته كير نظفته زين ونشفته زين ولزقته زين نادر ما يرجع نفسه ينكسر بس تصير انه انت خلال البوندنج اول ما ينتحر هو 7 هذا يطلع لقدام So we finished this side. هذا retraction side. The seven, I fur a little bit more. I leave the elastic between the six and the interior. If I want to see if it comes back, if it comes back, if it comes back, if it comes back. There's another problem that happens. From the top, from the bottom. This kind of tad is in reality more buckly to the canine hook. Canine hook, which one? It's buckly. هو راح يسحب all the arch more buckly فلازم ينتهي ننتهي ذولي السنون شوي they go more buckly صرت sometimes expansion بالarch ده تلاحظ دائما هذا يصير more expansion expansion هذا بالmolars معناه lingual cusp will go downward زين فهذا labial tipping شوي مزعج it usually happens بالupper يصير labial tipping باللور يصير بالعكس يصير مور لينجوال تيبنج لان هن لينجوال تيب كل ما ترجع اللي ورا تمسن بالزايد يصير مثل ال7 وهذا اللي شوف هواي مرات اذا تخلي واير الى حد ال6 يجي بيشنت يشتكي يقول شو هذا ال7 ليش العوج؟ هذا مو 7 العوج هو ال6 اللي خربط طلع صار مور ابرايت ال7 باقي على حطته لان ما حط له اني شيء ال6 اللي تخربط So when you're using pads and you're retracting and retracting the whole arch, most likely you end up with sevens that are going to go outward. Now you can give a small bend the wire, how it above how the lejawa. You can do that. I prefer using a narrower wire in this bit the upper. Hot balik, then you know you're going to get expansion. And with that, if I shift the expansion, it will appear. بدا يصير ال 6 وال 7 زي طلع اللي برا ايش منتظر؟ زين اخر مال لور واير اي خلي شوي يصير اقصف زين هو بس المولر ينكبس؟ لا مو بس المولر ينكبس حتى الانتيرير هنا تلاحظ التاد التاد يسحب الكيناين اوتورد مو بس عدل اوتورد فراح يوسع الكيناينز يوسع الفورس يوسع الفايف اريا هاي كلها ترانسليتس ولذلك هواي مرات من تخلص تريتمنت اوف كلاس 2 ديفيجن 1 ويز تادز يو اند اب ويز وات اولموست از سيميلر تو سيزر بايت وظلت محتار منين اجتني الارتش الابر توسع سو اف يو يوز ذا سمولر واير ا ناروور واير زين كان افضل ما تستخدم ا وايدر واير خاصة احنا اكثر من نشتري من الستوكس الموجودة هناك الجاهزة واغلب الجاهزات ايش مكتوب عليهن مكتوب عليهن مثلا يورو ارتش 1 او مكتوب عليه يونيفرسال او مكتوب عليها ترو فورم اللي هن ذني كلهن مو احجام في شوشنا احنا احنا احجام في شوشنا هي الاوفل وانت ما ماخذ حجم البيشنت بالبداية فحاط له واير عريض ويا تاد هم يعرض وإذا تنتهي تباوع شو يعني بعد شوية يصير سيزر بايت. You should have put a narrower wire. إذا حاط له narrower wire تخلص من هذه مشكلة ال side effects ذني. Now molar protraction. Now when you want to protract molars, it's the same thing with axial اتجاه. You're going to put the tad rather high. وطالما التاد is placed rather high it will cause the tooth to immediately tip مو بس يتقدم فلأنه immediately tip دير مو بس هو بل حتى هو وجماعته يعني sixes and sevens both of them can move together there is a rotation of the arch هذا اللي راح ينزلون ذا اللي راح يصعدون زين والحل ما لتا شنو I go more incisely ايش قد ما اقدر اجيبه البراك هذا مالتي التاد مور جنجايفلي ايش قد ما اخلص من هذا الفيرتيكال كومبوننت؟ ذن اي وود بوت ماي الاستيك الى ذاك الوقت تلاحظون ذا الاستيك از اولموست هوريزونتال سواء كنت تحب الاستيك 
How can't it have coil spring? They're at home. They're the same almost. The other way is to put a power arm. زين أخلي هذا الباور آم وأبدي أسحب عليه وهذا راح ينطيني مو بس إنه ما راح يصير إنتروجن ولكن الليفل of the force is going to be near the center of rotation so it's going to be much better من موضوع التيبنج you're not going to get tipping of the molar هذا تقدر يطلع من السنش باك منا منا السنش سنشت بعد ما يطلع بس it can move بكري لينجوالي it can move like this بس اذا شفت هذا منا هيجي جاي ومنا وبعدين منا سنشت اوكي فطالما هو سنشت ما عليه شيء the good thing about it ايش قد ما تسحبه هو ده يميل لانه يخلي الكراون يرجع ديستلي and not ميجيلي فيجيبه مور ابرايت مو مثل اذا تسحبه من جوا من جوا ده يميل لانه يجيب الكراون مور ميجيلي بنخلص من هاي المشكلة. Alternatively, أكو أكو power arms مثل هذه بس هذا slippable هيك تجي زحلق ويتشكل على ال على الواير. ما شايف شركة هنا أنا جايبتها بالعراق بس هو كلش لطيف مثل sliding hook. Now you can upright molars. Then when you see the molar tipped, مرات هو هي شرقد مايل بس هذا الكاس طالع عندك. The easiest way, طبعا تقدر تسوي all sorts of mechanics إذا تريد تسوي arch wires. بس بأسهل حط لك تاد حط لك واير الواير طبوا بالزرف مال هذا وخلي coil spring راح يدفع. بس هذا إذا تريد ترجع لي وارد تسوي ال uprightening. ليش تقعد تحط ويا باقي السنون والباقيات راح يتخربطون كلهم؟ اشتغل بس على هذا لان هذا نحس هذا الابرايتنج ما مو سهل فما كان ما تيجي تخربط الباقيات تقدر مجرد تخلي واير الواير تفوته بالزرف لا تنسى هنا وبعدين تخلي لك سبرينج والسبرينج هذا راح يدفع المولر ويرجع لي ورا وتخلص من موضوع هذا الابرايتنج اوف ذا مولر Alternatively, تقدر تخلي سكرو لي ورا. مثل هذا ترجع السكرو لي ورا وتجر لي ورا. فتخلي لو بالريترو مولر اريا وتفر لي ورا. هيك ولا هيك؟ يعني مثل هسه هذا ايش قد كيسات تجي عندك؟ ال 8 ضارب على 7 ال 7 9. If the تريد تعدل ال 7 one option would be extract the 8 خلي ريترو مولر رجع لي ورا هذا. وقف هذا عدل it is possible بس أحيانا أحيانا أقفلة من وراء وأحيانا ما أقفلة من وراء it just depends on when I'm rotating what exactly do you want to rotate أنت هو هو تيت تريد تحرك الكراون لي وراء ولا تريد تحرك الروت لي قدام what do you want إذا قفلت من وراء زين راح تحرك الروت واذا بقيت مفتوح حركت الكراون زين فهذه it depends بعد شنو اللي انت تريده تحدده هذا بيا هو بهذا السبرينج اما ذاك اللي قبله ابو السبرينج ذاك لا بوش كويل هو يدفع ما يقدر يحرك روت سو ريجاردنج انسايزر انتروجن بالبدايه مثل ما قلت لكم كنا نسويها جست فروم ذا ميدل And you can see when it's only just from the middle, the nos does not, and the rest does not. At the same time, when you pull the incisors labially, you procline these incisors forward. We want to make sure that when you pull the incisors, the incisor is more distally, it goes forward, and at the same time it goes up. But this is not how it happens. What happens is this. Yes, I did incisor. He bein aksa. The patient is happy, but you're not. Then the overjet zar. When overjet is eat significantly, I mean, the matlaha hna kulish farq an hna. Kull li yesh li no ente sahabta from the middle. Now overcome this. Bidin ente hawal bein one with two, 
بعدين بين ال2 وال3 والهدف منه هو حاولنا بين ال2 وال3 لانه السنتر اوف روتيشن مال بري ماكسيلا هو بين ال2 وال3 بس ستيل ما تساعد هاي المشكله ويا ال الانتروجن مالتك الواحد نسوي انتروجن اوف انسايزز صح اكثر شيء تلاحظه بالكينين يصير الانتروجن يو جيت ا لاترال اوبن بايت شويه وبنفس الوقت ما يساعد عمليه الريتراكشن لان اغلب ذولي من تسوي له انتروجن انسايزز انت تريد تسوي ريتراكشن وياها ريتراكشن اند انتروجن اتس نوت وركينج اذا تلاحظ هنا اكو الاستيك باور تشين اللي دي يسوي ريتراكشن وهذا انذر الاستيك اللي دي يسوي انتروجن فهذا الوحده هم بيسوي سم اوتورد موفمنت كل الاختلاف من كان اللاستيك بالنص كان يزيد الاوفر جيت طلع من قدام من صار اللاستيك صفح قام يعرض الارتش يعرضه اكثر فاذا راح تحط لاستيك اذا تريد تصعد لفوق لازم تخلي ببالك انه الارتش راح يعرض Probably placing a lower wire in on it would be much wiser. The lower wire is smaller. حتى هذا شقد ما يعرض لا يعرض زايد. أحسن بعد نشافوا الدراسة شافوا هنا إذا تخلي ال pad matic بين the three and four وتنزله تسحبه للhook matic بين the two and three you get better results. ليش لان هذا راح يسوي سم ريتراكشن اند انتروجن ات ذا سيم تايم اتس بيتر ذان يوزنج جاست ريتراكشن هذا جاست انتروجن فورس بس بنفس الوقت بوت ا سمولر واير سيم فورس فور ذا لور اللور وايد تلقي بالليترشر يخلون هيك بس واحد بالنص هم لانه الفراغ اكبر عاده بين السنترالات من ما هو بين السنترال واللاترال لانه السنون تطلع دايفرجنت ديستالي فهذا يصير مكان كبير فيخلون هنا السكرو بس هذا السكرو اذا كان البيشنت هو مثلا خلينا نقول كلاس 2 ديفيجن 2 اللي هو اللور اساسا راجعات لي ورا والتتريس والبروكلينيشن هذا الواحد اللي هنا اتس فاين بس اذا كان البيشنت ذا كلاس 2 ديفيجن 1 وربما حتى عنده شويه بروكلينيشن ما يخدمك تحطه هنا ولا حتى هنا يا هنا يا بعد اكثر لي ورا ايش قد ما تخلي لي ورا ايش قد ما راح يكون افضل. And but sometimes I want to intrude the whole arch. انا اشوف واحد عنده كم سمايل واذا اريد اسوي له انتروجن. Now if I want to intrude the whole arch ايش لازم اسوي؟ لازم اجيب هذا الو... ضمن السنتر اوف روتيشن وصعب كلش انك تجيب امبلانت بالضبط هنا وهذا تجيبه هنا كلش صعب. So placing two tads, one had distal the canine, one had distal the five, and shaking them hookat منفصله, it makes you control the intrusion of the arch. هواي أكثر مما إذا تستخدم تاد واحد. سواء خليت التاد الواحد بقدام أو خليت شوية لي ورا, it still isn't like this. وهذا أنت تتحكم. إذا شوف ده يصير عندك lateral open bite معناه هذا ده يشتغل زيادة وقفه يشتغل على هذا إذا تشوف لا والله هذا ده يطبب مزايد وقف هذا شغل هذا either way الفكرة هي شنو if I'm going to see a patient the patient is class 2 division 1 و dumb smile وريد أني أرجع وصعد لي وراء At least I can let that distal to the canine, that it will be retraction and intrusion. And if I let it two, it will be better. Of them, I will be able to control the level of occlusion. Now, the hook, the structure of the brachial. Um, no, no, it's definitely hook. Definitely hook. Because you will check on the bracket. The bracket will affect the tooth itself. It will do tilting, torque with the tooth itself. انت ما تريد تحرك التوث تريد تحرك السيجما فخلي كرمبل هوك وخلص منها يعني دكتور كرمبل هوك بين الفايف يعني هنا بين ال2 وال3 وهنا بين ال3 وال4 الفل كرمبل هوك كلش مفيد اكثر مما تحطه على السن 
اذا حطيته هذا من جوا راح يشيل على السنك فره ويطلع يسوي له بوزيتيف تور which is something you wouldn't like next we have molar intrusion molar intrusion is يعني هو تحدي كبير هذا molar intrusion molars have three roots it's not easy they sit in compact bone مو سهل انك تحرك المولرز اذا تسحبه جس بقلي راح يطلع بقلي وراح ينزل البليتال كاسب هذا يسوي لك اوبن باي اذا تسحبه بقلي بس بنفس الوقت تشغل الواير على مود يفر شويه لينجولي ثيوريتيكلي بوسيبل بس كلش صعب هذا الواير راح يقدر يفرك المولر خاصه ال7 ال6 بي مجال بس ال7 اخر واحد كل صعب ينفرك هذا زين تقدر تخلي واير اقصف بحيث الواير يدنيه هيك اللي جوا بالاضافه الى الانتروجن فورس اوكي اتس بوسيبل تقدر تخلي ترانسبليتال بار وتحكمهم هذا بعد ما يتحركون وتصعدهم هذا يكون طبعا افضل والاحسن بعد منهم كلهم اخلي بكلي واخلي لينجولي واني اوازن باللي اشوفه شقد ما يهوى اللي يميل زايد انا اسوي فاذا ردت بدون ترانسبليتال بار لازم تحط واير قصيف وتخلي توركينج على الواير وتسحبه بس ليبيلي وتراقب الاحسن بعد احط ترانسبليتال بار واخلص زين والاحسن بعد احط بكلي ولينجولي ناو هذا ان اكزامبل اوف بكلي اند لينجولي خلي باتنز على البكل اللينجول سايد وسوي نفس الترتيب بالبكل سايد اسحب هذه واسحب هذه تقدر اذا تريد تخلي واير مثل ما شفنا هناك بيتش ذاك الستايل واير وتعبره من فوق لهذا تعبره فوقها هم اتس بوسيبل بس ما ينطيك نفس حريه هذا هذا مثل اذا صار عندك انتروجن بال 6 زايد تشغل ال 7 اقوى اذا صار بال 7 زايد بال 6 زايد تسوي انت تتحكم هذا موجود بالكتاب مال بيرستن اللي هو اللينجول بات اي كان نيفر دو ذات ولا تجيني الجرأه اسويها هاي اخاف منها ليش تخوف هنا؟ يس يو جوت ذا لينجول ارتري نيرف باسنج ثرو هير فبالرغم انه هو موجود بس ما ادري انا اشوفه هذا كلش ريسكي انه تسوي هيك شيء اذا ناوي تسوي هيك شيء افضل انك تخلي لينجول بار وتسحبه بس بقلي دام افضل بعد يعني ما ماكو مسوغ يخلي لك تخلي لور لينجول اريا تخوف اللور لينجول اريا البكل ايضا نسوي بقلي نسوي لينجولي ونعبر الواير منا ومنا وممكن تخلي اكثر من واحد بقلي مثلا تخلي اثنين بقلي واثنين لينجولي وتسح تسحب هندن اللي فوق وتكون انت بعد السيطره تشوف اذا يميل لقدام تشغل هذا اكثر تشغل تشوف اذا يميل لي ورا تشغل ذاك اكثر وهكذا انت تتحكم بها هو اللي تريده